他每次见到长恒都是笑着，在本座身边就只会伤心难过。对，本座总喜欢冷落他、欺负他，总惹他哭。他不喜欢本座也是理所当然。尊上，属下觉得……夏老，对不起，我该走了。大伯，刚才这的郎君呢？好像去那边了。员外，员外，员外，大木头，大木头，总算找到你了。我，我有话对你说。快说。本座还有约。什么约？员外。我家晚清娘子已经在画舫中等候多时了。你真的要去同她赏月？是。怎么了？你不是说你不会去吗？本座改变主意了。不许去。为什么？因为。不为什么。本座现在跟谁见面？难道还要经过你的同意？老花仙子，唐恒仙君力竭飞升，奇幻流萤石，还是还了他便是。即便是长恒相走。倒也是不必整日拿在手里吧。月尊大人还记得回夜西楼啊？此时月色正好，月尊大人怎么不与家人对影赏月、致天明，岂不是更好？本座只不过是逢场作戏，想赏月、致天明的人应该是你吧？怎么，和长恒大婚，兴奋的睡不着啊？月尊大人倒是提醒我了，大婚的凤冠我还没有去试呢。正是，本座也要去试喜服了。兰花娘子，自便吧。你这是三界第一大笨蛋。丹阴仙子私放罪嫌长恒逃离昊天堂，犯下重罪，按仙律，当削去仙骨，打下神水晶，永坠凡尘。局长，丹阴年幼，不知轻重，一切皆因臣教女无方，臣愿带女受过，望君上。丹阴，你可愿戴罪立功？任凭君上吩咐。你速回云梦泽，杀了仙战神力竭之身，毁其元神，彻底阻断东方清仓解封十万大军之路。万不可！胡闹，不得无礼！求君上三思，长恒仙君与仙战神的命格息息相关，若是杀了仙战神，如果长恒仙君也因此力竭失败。会灰飞烟灭。长恒为救那月族奸细，不惜逃出昊天塔，私下神水听力竭，屡犯天规，视天道于无物。即便他活着回来，也是水云天的罪人。三万年前，仙战神一时用命封印十万敌人，才换来水云天的安宁。长恒既登战神之位，便该担战神之责。请
君杀，收回成命，饶过长恒仙君。但因宁可被自己剃去仙骨。君上仁慈，但因一定不辱使命。去吧